是上官长老从扶桑国上人手中给我买来的火铳，专门给我防身用的。帝派逆徒令狐冲，秉性顽劣，屡犯门规，更结交妖孽，与匪人为伍。为维系武林正气，自将逆徒令狐冲逐出本派门墙。自今而后，该逆徒非必派弟子，其我正派诸友共诛之。令狐少侠，你与黑木崖上的人交往，原是不该呀。大师，晚辈罪孽深重，求大师赐我一死。这，阿弥陀佛，苦海无边，回头是岸。纵使十恶不赦的奸人，只要有悔意，佛门也不拒之门外。少侠还年轻，一时失足，难道就没有自信之路了吗？今后，少侠在少林门下痛改前非，武林之中，也不见得有人能与你为难。晚辈既不容于师门，也无言改头避难。令狐少侠，此事有关你的生死，万不可意气用事啊！大师慈悲，感激不尽。晚辈还有一些重要的事要办，就此别过。少林寺不接待旅客，还请师傅留步。还请小师傅告诉方正大师，就说日月神教人影院前来拜山。
少林派与日月神教素无瓜葛，不知圣姑驾临有何贵干？求方正大师与易筋经六部出一。易筋经是本派的不传之秘，寺中习练者寥寥无几，怎可轻易传给外人？只要大师肯救他性命，任盈盈任由少林寺处置。老衲也不能强人所难。阿弥陀佛！你救不了令狐冲，咱俩约定作废，你还拦着我干什么？当时施主和老衲的约定，老衲以一斤经治令狐少侠的伤。你答应留少林寺十年，可对？不错。可是现在令狐冲并未修习一斤经。令狐少侠不肯学，并非老衲不肯受。前辈，一个人喝酒多无聊啊！摘了些野果给您下酒。来
，晚辈陪你喝一杯。你身为少林高僧，你还跟我一个小姑娘耍赖皮，你也不害臊。施主位高权重，浑身力气，还是留在少林寺修身养性的好。方丈，你抬举我了，若输凶残和势力，我哪比得上东方不败啊？东方施主凭一己之力重振日月神教，实是不世出的英雄豪杰。只是如此一来。正邪战火重燃，天下百姓又陷入水深火热之中。那如此说来，应该把东方不败带入少林才是啊。老衲早有此意，只是东方施主行踪飘忽，就算请到，他也未必肯来。方正大师，不如我把东方不败叫来，让你度化了他。这样，日月神教和武林正道握手言和，岂不是功德一件？施主当真能请到东方少使来？我跟他一起长大，他对我言听计从，我这就去黑木崖把他叫来。且慢，不必劳烦施主，施主休书一封，我命人送到黑木崖即可。阿弥陀。小朋友，这心事啊，想起一位红颜知己，恐怕此生无缘再见了。好香的酒啊！你就是令狐冲，两位找在下何事啊？听说你勾结魔教妖女任盈盈，盗取辟邪剑谱，绝无此事。休要狡辩！华山岳掌门已经通告武林，见到叛徒令狐冲，格杀勿论。今日，我们兄弟二人就要为武林除害。前辈，多谢你的美酒。有本事尽管拿！这，哇！这。
，向问天。前辈，你可知道任盈盈的下落？原来，你所说的无缘再见的红颜知己，便是圣姑了。小情侣闹些矛盾打什么劲？老弟何必如此悲观？来，咱们喝酒。前辈有所不知，我身受重伤，最多活不过一年了。什么样的伤势如此严重？难道无人可医了吗？我怀疑神秘人将小妹和莹莹就囚禁在黑木崖。这是黑木崖的构造图。朱雪姑娘，寻找他们二人之时，就拜托你了。我并非神教中人，为何不交给贾长老、桑三娘处理呢？神秘人在教中势力强大，如今敌暗我明，就连上官长老他都……实不相瞒，在教中，我已无可全心相信的人了，所以，还要劳烦朱雀姑娘了。教主，那你们，我和东方少使要前往追踪上官云和神秘人的下落。你自己在黑木崖，千万要小心。你的内伤虽然离奇，但并非除了《易筋经》，便无法医治了。前辈不必安慰小子，我早已将生死置之度外了。年轻人不惧生死，固然难得。但若有一线生机，为何不牢牢抓住？被俘骂没有而死，难道真的如你所愿吗？令狐大侠，你还要继续演戏吗？真的勾结魔教，这个卑鄙无耻的小人，就是为了和任盈盈远走高飞吗？不错，我若能活命，便可向师父证明我的清白，我便可重回华山，还可和圣姑长相厮守。前辈。我的伤，当真可医吗？什么前辈晚辈的，听着就烦。你叫我大哥便是。晚辈不敢。怎么？你是名门正派的弟子，便瞧不起我这魔教中人了？大哥执意如此，小弟定当从命。来，来。哥哥这次要去救一个人，如果能成功，必能治好你的内伤。不过丑话说在前头，这件事也是利用了你，恐怕要吃些苦头。做人仁义为先，就算大哥不是为我医治，我也必会鼎力相助。好兄弟，大哥就知道没看错你。大哥此行要救的，莫非是一个大夫？此人乃是一绝世高手，他所练的神功，不亚于少林的易筋经。大哥向你保证，若他肯出手相救，定能治好你的内伤。嗯，我去电话等你。
你有什么要说的吗，教主？不然咱们回。父皇，我还是想一个人走。我知道你在生我的气，但是现在连小妹也被神秘人抓走，我不想连累你也出事。其实最可怕的事情，不是发现敌人武功比你高。而是你根本就不知道敌人在哪。我不想你一个女孩子跟着我冒险，所以才会把你一个人留下。这是我们五毒教养的是董琴玉，他的夫君刚刚被踩死，他定会循着他夫君的味道去替他报仇，不会独自留下。还愣着干嘛？这个方向好像是通往杭州的。听上官云说，杭州囚禁着什么了不起的人物，得快点了。希望咱们赶得及才好。
，向大哥，那日点苍双剑，说你用的是七星大法。<笑>我这点微末的功夫，哪比得上七星大法呀？这是我自创的法门，只是一些移花接木、借力打力的小伎俩而已。将敌人的内力导入地下，但是与我自己呢，却没有半点好处。<笑>原来如此。眉庄之中高手如云，随时都会有性命之忧，一切听安排。两位驾临毕庄，有何贵干？嵩山，华山门下弟子，求见江南寺友。我家主人，不见客。五岳盟主令旗。孤山梅庄和五岳剑派素无瓜葛，阁下这是何意？二位不必紧张。左师侄的令旗，只不过是证明我二人身份的信物而已。这么说，阁下是左盟主的师叔？在下童化金，是武林中的无名小卒。那这位就是。华山派的门下，这位是风二中兄弟，是当今华山派掌门岳不群的师叔。啊，风兄弟的年纪虽然比岳不群小了几岁，但却是风清扬师兄的堂弟。风清扬，对，也是风师兄独门剑法的唯一传人。请，哈，冯兄弟，请。两位，请。两位，请在此等候，待我去禀告陛上。两位请坐。好。风兄弟，你瞧这幅画，看似稀松平常，但其中蕴含的气势确实不凡呐、啊。此幅画似乎蕴藏着剑法。哈哈哈哈哈！这位兄台眼光不凡啊，能从我的画中看出剑法。这位是嵩山派童也，这位是华山派风也，这位是梅庄四庄主丹青生先生。不知二位远道而来。所谓何事？我和风兄弟来到梅庄，是为了找四位庄主打一个赌。打什么赌？赌梅庄之中，无人能胜过我风兄弟的剑法。哼，没兴趣。送客。二位请。这幅画是北宋范仲立的《西山行旅图》的真迹。
，四庄主请过目。这是北宋范宽的真迹，你是从何处得来？我们要是输了，这幅画送给四庄主。这二人此时前来，绝非偶然。大哥，不要多生事端了，赶他们走吧。可他们手里面有《西山行旅图》的真迹，我一定要弄到手。二弟，你去一趟，看看他二人究竟是何目的。大哥，嗯二位兄台，这是我二哥，黑白子。见过二庄主。二位是要以《西山行旅图》作为赌注了？啊，在下还为二庄主准备了一部棋谱。哼，你也会下棋？哈，不瞒二庄主，在下生平最喜欢下棋。三十年来，走遍大江南北，寻访各种棋谱，古往今来的各种名局，倒也记得不少。记得哪些名局啊？比如王志在烂柯山预先所见的棋局，还有刘仲甫在骊山预先对垒的棋局，还有。这些神话，焉能信得呀？在下当初也是这么想的，但直到二十五年前，遇到刘仲甫和骊山仙老对垒的棋局，实非凡人所能啊！你当真见过刘仲甫的呕血谱？全部一百二十招。倒也尽数记得。走，到我的骑士，摆给我看看。下一步怎样？下一步，二庄主认为，下一步应该下在哪儿呢？童兄，这可是呕血谱，难道你真让我二哥呕血不成？妙啊！妙！啊！二位有备而来，不知为我大哥和三弟又准备了些什么？这是唐朝张旭的摔一帖啊，这是真迹。
真迹啊，是真迹、啊！三弟，不得无礼。要和各位赌斗的是这位风兄弟，三庄主可别找错了对手啊！我大哥呢？给他准备了什么？在下还有一部《广陵散》的琴谱。请问，倘若梅庄之中，果真无人能胜风兄弟，又当赔什么赌注呢？风兄弟追求武道巅峰。与当时高手印证剑法。倘若我们侥幸得胜，转身便走，什么都不要。<笑>原来风兄是来求杨明来了。好，那咱们就去演武堂比试一番。风兄弟剑法高明，佩服此番比试，以分胜负，还请风兄一步后院，我们继续切磋。听说二庄主这个棋盘可是个宝物啊，能收各种兵刃暗器。童兄，当真博文，佩服。哼。请二庄主赐教。Ha <laughs> ha. 